ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక పాట ఒక పల్లవి ఒక చరణం రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఫేడ్ అయిపోయిందనుకో పాట అప్పుడు మా వచ్చినట్టు ఓకే అండ్ అలాగే ఏదైనా పాట స్టార్టింగ్లో ఓన్లీ మ్యూజిక్ వచ్చేసింది ఇక పల్లవి కాసి ఇంతసేపట్లో స్టార్ట్ అవుద్ది అనే టైంలో పాటను ఫేడ్ అయిపోయిందనుకో మా వస్తున్నట్టు ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ వస్తుంది ఫుల్ సాంగ్ వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా మా వస్తున్నట్టు హే మామాజ్ అండ్ మామా ఈజ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామా ఈజ్ తెల్లార్ ఇన్ దోయి మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు మామ మాత్రం ఫుల్ జోష్లో ఉన్నాడు పొద్దున్న నుండి ఎక్కడ లేనటువంటి ఆనందం ఎక్కడ లేనటువంటి సంతోషం ఎందుకో చెప్తాను చెప్తాను అక్కడికే వస్తున్నాను సో ఇక అంతా కూడా చాలా బాగుంది రెండు రాష్ట్రాలు కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి ఇవి కామన్ అయిపోయింది వర్షాకాలంలో వర్షం కూడా పడకుంటే ఇంకేం పడుతుందండి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా ఎవరికి ఏం ఇబ్బంది కావట్లేదు కాబట్టి మనము ఏమి బరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు కాకుండా రోడ్డు మీద పోయేటప్పుడు కాసింత జాగ్రత్తగా ఈ తెల్ల డ్రెస్లు వేసుకోకపోవడమే చాలా బెటర్ ఎందుకంటే గుంటలు ఏర్పడ్డాయి కదండి ఈ గుంట మించులు వెళుతూ ఉంటే సర్ర వాటర్ పడిపోతున్నాయి అయ్యో ఇలానే ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి లంగా ఊని కట్టుకొని పోతుందట పోతుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఒక కార్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఆ గుంటలో ఉంచాలి ఆ గుంటలో ఉన్న నీళ్ళన్నీ కూడా ఆ అమ్మాయి పాపం లంగ మీద పడిపోయిన పడిపోయిందట పడిపోగానే ఏ బుద్ధి ఉందా నీకేమన్నా కనబడట్లేదా అనగానే ఓకే సో అవును మామా ఆల్ నో దాట్ యు ఆర్ కమింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సో హ్యాపీ దెన్ ఎంజాయ్ ద డే ఏ థ్యాంక్ యూ యా ఇక మన కార్యక్రమంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఈరోజు పుట్టినరోజులు ఎవరు ఎవరి అయినా ఉన్నాయా ఉంటే నాకు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ పెట్టాలి దయచేసి నాకు ఫేస్బుక్లో కానీ ఇన్స్టాలో కానీ స్నాప్చాట్లో కానీ ఇవాటి ఇంట్లో మాత్రం పెట్టొద్దండి ఎందుకంటే నేను ప్రజెంట్గా సోషల్ మీడియాకి కాస్త దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకంటే వద్దు ఇంకా ఈ సోషల్ మీడియా అది ఇది ఏమన్నా ఉంటే మెయిల్ పెట్టేసేయండి మెయిల్ కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కమ్కి చక్కగా మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు అలాగే మనకు ఒక బ్రహ్మాస్త్రం ఉంది కదండి చక్కగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మీరు మెసేజ్ చేస్తే చక్కగా బోల్డన్ని కబుర్లు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన భాస్కర్ గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి కూడా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము భాస్కర్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ అలాగే ఇక ఎక్కడెక్కడ ఏ వంతెనలు తెగిపోయాయి ఎక్కడెక్కడ ఏ రిజర్వాయర్లు నిండిపోయాయి ఎక్కడెక్కడ ఏ డ్యాములు నిండిపోయాయి డ్యామెట్స్ ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అన్నీ కూడా నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈరోజు మీకు కావాల్సినటువంటి పాటలు ఏవైనా పర్వాలేదు అలా మార్నింగ్ మార్నింగే చక్కగా లేచి మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఎట్లయినా టీలు కాఫీలు గట్రా ఏమైనా ఉంటే ఉంటాయి లేకుంటే లేదు లేదంటే డికాషన్ డికాషన్లో కొంచెం మిల్క్ ఒకటి యాడ్ చేయండి లేదంటే బ్లాక్ టీ పెట్టేసుకోండి ఓకే లేదంటే గ్రీన్ టీ అయినా పర్వాలేదు చక్కగా అలా మార్నింగ్ అలా బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగి మళ్ళీ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మంచిగా టైం ఇచ్చేసి అప్పుడు గొంతులో వేడిగా అలా టీ కానీ కాఫీ కానీ అలా గ్రీన్ టీ కానీ అలా వెళుతూ ఉంటే గొంతులో ఆహా వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకోసం అలాగే ఈవినింగ్ కూడా ఈ వర్షాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు తాగేది అదేనండి టీలు కాఫీలు బాగా తాగుతూ ఉంటారు చలికాలంలో కూడా చాలా తాగుతూ ఉంటారు అనమాట అలా మన తెల్లారిందో ఈ మామ అంటేనే ఒక మంచి ఒక కాఫీ లాంటి షో అనమాట చక్కగా మీరు అలా కాఫీయో టీయో తాక్కుంటూ మన కార్యక్రమాన్ని ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈ మాటలు వినుకుంటూ పాటలు వినుకుంటూ లేటెస్ట్ పాటలన్నీ కూడా మనం ప్లే చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎన్ని లేబుల్స్ ఉన్నాయి అన్ని లేబుల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి మనకు మీకు ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట మన దాంట్లో రెడీగా ఉంటుంది ఇంక ఇప్పుడిప్పుడే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అనమాట 
ఓకే అండ్ అలాగే మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో రేడియో జాకీగా పనిచేసినటువంటి మన ఆర్జే కీర్తి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము కీర్తి గారు మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అండ్ ఎస్పెషల్గా మావా మహేష్ తరఫు నుండి కీర్తి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎందుకంటే వాట్సాప్ నా ఎదురుగానే ఉంటుంది అది పెద్ద స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఎందుకంటే వెబ్కి దానికి కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి చక్కగా ఎవరిది ఏ బర్త్డే ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా నేను చెప్పేసే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే యానివర్సరీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా యానివర్సరీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అలాగే ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఏంటే ఏం లేదు సార్ మా అబ్బాయి తాళం చేయి మింగాడండి ఏంటి మీ అబ్బాయి తాళం చేయి మింగాడా అరే రే 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 ఏంటయ్యా ఎప్పుడు జరిగింది ఏంది అంటే డాక్టర్ గారు ఇది జరిగి త్రీ మంత్స్ అయిందండి త్రీ మంత్స్ అంటే త్రీ మంత్స్ నుండి వీని పొట్టలో తాళం చేయి అలానే ఉందా అండి అలానే ఉందండి మరి ఏం చేస్తున్నారండి త్రీ మంత్స్ నుండి మీరు అంటే వేరే తాళం ఉంది కదండి అది వేసుకుంటున్నావు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి మంచి ఫనీ క్వశ్చన్ ఒకటి దీనికి ఆన్సర్ మాత్రం చెప్పాలి అండ్ చాలామందికి స్వీట్స్ అందరు బాకీ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఆయన ఆలివ్ స్వీట్స్ ఆయన మహేష్ గారు ఎప్పుడు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటారండి స్వీట్స్ అంటున్నారు సార్ వర్షాలు తగ్గగానే వస్తాను అని చెప్పేసి అన్నాను సో ఈరోజు కూడా మన కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళే స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు ఆలివ్ స్వీట్స్ సమర్పించు తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మీ అందరికీ గద్ద తెలుసు కదండి గద్ద అది అలా ఆకాశంలో రెక్కలు విప్పుకొని విహరిస్తూ ఉంటే వాయబ్బా ఎంత పెద్దగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా సో పాపం దానికి ఉన్నట్టుండి బాగా జ్వరం వచ్చిందట ఈ వర్షానికి నాని 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 బాగా జ్వరం వచ్చేసిందట సర్ది మొక్కుది బడా హెడ్ ఎక్కు ఇంతకీ గద్దకి జ్వరం వస్తే ఏమవుద్ది ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ దీనికి నాకు తెలిసి చాలామంది కార్యక్రమం వింటున్నారు బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు అని చెప్పేసి నేను మాత్రం అనుకోను ఎందుకంటే ఇది క్రియేట్ చేసింది ఎస్పెషల్గా మామా మహేష్ నో ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ఇన్ గూగుల్ అండ్ సమ్ అదర్ ఎయిల్స్ ఇంకేమన్నా మీరు ఎక్కడ ట్రై చేసినా కూడా దీని ఆన్సర్ మాత్రం మీకు రాదు 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 ఓకే సో ఇంతకీ ఒక గద్దకు జ్వరం వస్తే ఏమవుద్ది నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి నవనీత గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే అమరావతి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరి తరపు నుండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి తరపు నుండి నవనీత గారికి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మార్నింగే మీ మెదడుకు కాసింత మీద పెట్టాలి కదా ఓకే ఒక గద్ద దానికి బాగా జ్వరం వచ్చేసింది వణుకుతూ ఉంది ఏమవుద్ది మొన్న సండే మార్నింగ్ నాకు ఎంత ఇబ్బంది అనిపించేసిందంటే మామూలు ఇబ్బంది కాదు అసలు అరే ఏంటి ఇట్లా అయిపోయింది ఏంటి నా పరిస్థితి అని చెప్పేసి భయం వేసింది అనమాట ఏమైందంటే అప్పుడే షవర్కి వెళ్ళి వచ్చాను తల తుడుస్తూ ఉన్నాను తుడుస్తుంటే హెయిర్ అంతా రాలిపోతూ ఉంది అండ్ మధ్యలో చాలా తెల్లగా అయిపోయినాయి అనమాట హెయిర్ అంతా నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కాక అసలు ఏంటి ఇంత తెల్లగా అయిపోయింది ఓ మై గాడ్ నో చాలామంది అంటుంటారు నువ్వు ముసలాడి కావద్దురా అని చెప్పేసి సమస్య లేదా నువ్వు ముసలాడి కావద్దు 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 అని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ అలానే ఉన్నాయి తీరే టైం చూస్తే ఆ టవాల్ నిండా తెల్లంటి కలవు అసలు ఏంటి ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఏంది తెల్లంటికి లెక్క నుంచి వచ్చే ఏంటి ఇదంతా అనగానే ఇంట్లో నుంచి మా నానమ్మ మహేష్ నా టవల్ గారు మా టాదు బిడ్డ అని వచ్చింది అరే ఎంత అన్యాయం రా ఇది ముసలామే టవల్ నేను వాడుకున్నాడా ఆయన అంటే ఒకప్పుడు మీరు మైకిల్ జాక్సన్లో ఉండేది కదా అని చెప్పేసి అమ్మాయి అంటుంది కదా అందుకోసం దీనికి ఒక కౌంటర్ అనమాట ఇక వర్షాలు పడ్డాయి గ్రామాల్లోకి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నీ మునిగిపోతూ ఉన్నాయి ఎవరి సహాయాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు మనం నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం స్వామి నదికి పోలేదా 
అంటే పోలేదు నదే ఇంటికి వచ్చింది అన్నట్టుగా ఒక గ్రామంలో ఇట్లా గ్రామం మొత్తం మునిగిపోయిందండి అని చెప్పేసి అనగానే పాపం హెలికాప్టర్ ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ని పెట్టేసి ఎవరెవరైతే మునిగిపోయారో అందరినీ కూడా ఆ మునిగిపోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడో సురక్షిత ప్రాంతాల్లోకి వదిలి వదిలి పెట్టేస్తుందనమాట అలా పాపం ఉదయం స్టార్ట్ అయినటువంటి హెలికాప్టర్ ప్రయాణం సాయంత్రం వరకు అలా అలా కొనసాగుతూనే ఉంది పైలట్కి డౌట్ వచ్చి అడిగాడు అనమాట సర్పంచ్ మామా మహేష్ గారిని మామా మహేష్ గారు సర్పంచ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే మీ గ్రామంలో ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ సార్ మా గ్రామంలో అంటే ఒక ఓ రెండు వందల మంది ఉన్నారు సార్ అవునా మరి మీ గ్రామంలో రెండు వందల మంది ఉంటే ఇప్పటి వరకు ఐదు వందల మందిని మేము సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం సార్ ఈ ఐదు వందల మంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ అంటే మా గ్రామం వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హెలికాప్టర్ ఎక్కలేదండి ఇప్పుడు కొత్త మురిపేం కదండి హెలికాప్టర్ రావడము ఎక్కించుకొని పోవడం మళ్ళీ సురక్షిత ప్రాంతం మీకు వదిలిపెట్టగానే ఆ పూరగాలు ఆ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ ఇందులో దూకడము మీరు అరే రే వీడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా ఆట ఆడుకుంటున్నారు సార్ అంతే ఏం లేదు గ్రామాల్లో ఇలా కూడా చేస్తారు యశ్మన్తో మాట్లాడడానికి చిరంజీవి మా లైన్లో వచ్చేస్తాడు హాయ్ చిరు చిరు హలో చెప్పండి అంటే ఏంటి హలో అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ లేదండి దానివల్ల ఇంకా అక్కడ ఏం మార్నింగ్ నాకు ఇదే ఒక సంఘటన జరిగిందండి యాక్చువల్గా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఏమైంది నేను టెన్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటాను యాక్చువల్గా ఒక అపార్ట్మెంట్లో కింద నుండి ఒక అతను పిలిచాడు సార్ అనగానే నేను కిందికి చూశాను సార్ ఒక్క నిమిషం మీతో మాట్లాడాలి సార్ ఒక్క నిమిషం మీతో మాట్లాడాలి సార్ అంటే ఏంటి రా ఏంటి నీ ప్రాబ్లము ఏం లేదు సార్ మీరు ఎంతో దయగళ్ళ వారు సార్ మీతో మాట్లాడాలి అనగానే అరే మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏం లేదురా ఇక్కడ కరెంటు పోయింది వర్షం పడుతుంది లైట్గా లిఫ్ట్ కూడా పనిచేయడం లేదు సార్ 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 ఒక్కసారి సార్ ప్లీజ్ రండి సార్ అనగానే సరే ఏంటో అని చెప్పేసి నేను ఆ టెన్త్ ఫ్లోర్ నుండి కిందికి దిగి మే మొత్తం కిందికి వచ్చేసి వాడితో మాట్లాడుతున్నాను ఏంట్రా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అడిగాను అంటే సార్ నేను అన్నం తినక వన్ డే అవుతుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ కొంచెం అన్నం ఉంటే పెట్టండి సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు మావా నాకు ఏం అర్థం కాలే వాడు చూస్తే మంచి హైట్ పర్సనాలిటీ అంతా బాగానే ఉన్నాడు అరే ఏంది వీడు ఇట్లా వేసాడు మరి ఈ విషయం నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదరా నువ్వు అంటే లేదు సార్ మీరు కిందికి రావాలనే చెప్పాను అన్నాడు అనమాట సరేదా అని చెప్పేసి నేను వాణ్ణి కూడా పైకి ఒక టెన్త్ ఫ్లోర్ వరకు మెట్లు ఎక్కిచ్చాను మావా మెట్లు ఎక్కిచ్చి టెన్త్ ఫ్లోర్ వరకు తీసుకెళ్ళి అరే ఇంట్లో అన్నం లేదురా అని చెప్పి అంటే పేరు పేరు తెలియకుంటే ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బావా మావా మహేష్ ఉంది కదా మామా మంచిగా సర్కారు వారి పాటలో కూడా జబర్దస్త్గా వచ్చింది పేరు నాది చూసారా మూవీ మీరు మహేష్ రెడ్డి గారు వచ్చింది పేరు వచ్చిందా సర్కారు వారి పాట విన్నప్పుడల్లా నేను ఇక ఈ మధ్య ఇక్కడ నన్ను పిలిచేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఒక పల్లవి వరకు ప్లే చేసి మామా మహేష్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటున్నారు మా భలే ఆనందం వేస్తుంది నాకు ఈ మధ్య కాలంలో బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే అంటే అదే అండి సర్కారు వారి పాట నిజ జీవితంలో జరిగేవే చూపించారు అక్కడ కానీ జనాలకు అది నచ్చదులేండి మామూలుగా అయితే అది నచ్చదు బట్ ఇంకా ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసింటే బాగుండేది కాకపోతే మెయిన్ ఏంటంటే జనాలకి ఇప్పట్లో యాక్టింగ్ అంటే ఒక నిజం చెప్పాలంటే సొల్లు కామెడీ ఐటమ్ సాంగ్ ఓవర్ యాక్షన్ ఫైట్లు అలాంటివి ఉంటే బాగా నచ్చుతాయి అదే జనాలు ఉపయోగపడే సమాజంలో జరిగే గురించి చెప్తే అట్లనే తయారైపోయారండి అంటే ఇప్పుడు మనం కూడా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయండి కొన్ని కొన్ని మూవీస్ మాత్రం ఇప్పుడు ఫిదా అనే ఒక మూవీ వచ్చింది కదా అది వాటే ఫీల్ గుడ్ మూవీ అండి కొన్ని ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్స్పిరేషనల్ మూవీస్ కూడా వచ్చేసాయి అవి కమర్లా గారి సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ తొంభై శాతం వరకు తొంభై తొంభై శాతం వరకు ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఫీల్ గుడ్ మూవీస్ అండ్ నేను అంటే ఈ మధ్య నేను నాకు ఎప్పుడు టైం దొరకలేదు మల్లేశం అనే ఒక మూవీ చూశాను అది కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ మూవీ అండి అసలు వాటే మూవీ అండి 
సో ఒక కొన్ని కొన్ని మూవీస్ మాత్రం అవి ఒక కళాత్మక అవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా అలాంటి సినిమాలు తీయడం వల్ల జనాలకు కూడా ఓహో పలానా వ్యక్తి ఉన్నారా అవునా ఓకే అని తెలుస్తుంది అవును అవును వండర్ఫుల్ చిరంజీవి గారు మరి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము మీకు గద్దా అంటే తెలుసా తెలుసండి దానికి జ్వరం వస్తే ఏమవుతుంది సార్ కోడి పిల్ల తీసుకెళ్ళిపోతుంది గద్దకి జ్వరం వస్తే ఏమవుద్ది గొద్దకి జ్వరం వస్తే పడుకుంటుంది ఓకే ఇంకా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా ట్రై చేస్తారా గద్దకి జ్వరం వస్తే పడుకుంటుంది ట్రై చేయండి తిండి తినబుద్ది కాదు సరిగ్గా ఆహా ఒళ్ళంతా కాలుతూ ఉంటుంది ఆ ఒళ్ళంతా కాలుతూ ఉంటుంది ఆ జ్వరం వస్తే కాలుతూనే ఉంటుంది కదండి అవునండి అవునండి కాలుతూ ఉంటుంది ఆ అంతే అంతే నాకు తెలిసిన సరికి అంతే ఇంకా మీకు తెలియని నాకు తెలియని మీకు తెలిసిన టెక్నికల్ విషయాల గురించి అయితే మీరు చెప్పాల్సిందే ఓకే దీని గురించి అంటే మొన్నటి వరకు మనకు ఎవరు మా సుగుణశ్రీ గారు కానీ తర్వాత నళిని గారు కానీ తర్వాత తల్లా రవీందర్ గారు కానీ మణి గారు కానివ్వండి పూర్ణ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా చాలా పోటీ పడి మనకు మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఆన్సర్ కూడా రావడం లేదంటే స్టిల్ దే ఆర్ దే ఆర్ థింకింగ్ 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 ఎంత కష్టమైనటువంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాడు మా వాయి రోజు నేను అండ్ అలాగే క్లిష్టమైనటువంటి ప్రశ్న ఓకే ఈ మధ్య మీకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఏంటి మీకు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఈ ఈ వన్ మంత్ మధ్యలో మీకు అంటే ఎలాంటి పాటలు నచ్చుతున్నాయి చాలా మూవీస్ వచ్చాయి కదా మామా అలా కాదు కానీ ఒక మూడు నెలల క్రితం అయితే చెబుతాను చెప్పండి ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో కొమరం భీముడు ఆ పాట బాగుంటుంది నాకు నచ్చింది దాని మీద ఎన్ని స్పూప్స్ వచ్చేసాయి మామా అసలు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా చేయికి ఇటో తాడు కట్టుకొని అటో తాడు కట్టుకొని వేరే పిల్లోడు కొడుతూ ఉంటే ఇది ఇది ఎక్కడ మనం ఎక్కడో చూసినట్టున్నాను ఇది టిక్ టాక్ లాంటిది టిక్ టాక్ కాదు అదే మన జస్ట్ జనరల్ గా మన సొసైటీలో పిల్లలు కానీ పెద్దలు యాక్ట్ చేస్తుంటారు లేండి యాక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అవును అలాగే సేమ్ శ్రీమంతుల్లో కూడా కొన్ని వీడియోస్ కూడా ఆ విధంగానే పెట్టారు అవును అవును పిల్లలు బాగా చేస్తున్నారు అంటే ఫైటింగ్ కూడా చాలా చక్కగా నెల్లూరు పిల్లలు వాళ్ళంతా అదే అవును అవును శ్రీమంతుడు తర్వాత భరత్ అనే వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిరంజీవి ఒక మంచి పాట మాత్రం ప్లే చేస్తాను సర్కార్ వారి పాట నుండి మీకు ఓకే ఆల్ రైట్ మావు గారు అండ్ అలాగే సురేష్ గారు మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ అలాగే సుధా గారు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మరి ఈరోజు విన్నర్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు గద్దకు జ్వరం వస్తే ఏమవుతుంది అలాగే కస్తూరిబాయి ఎవరు ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం ముందు ముందుగా సురేష్ గారితో మాట్లాడదాం అలాగే సుధా గారితో మాట్లాడదాం వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఫస్ట్ నాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడతా సురేష్ గారు అండ్ సుధా గారు వండర్ఫుల్ గుడ్ మార్నింగ్ మావా కరెక్టే మావా నువ్వు మెల్లగా స్టార్ట్ చేసావు మావా మెల్ల మెల్లగా స్టార్ట్ చేశారు మీరు పర్వాలేదు యా మీ అబ్బాయి పేరు ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరా నిఖిల రైట్ అండి నిఖిల్ నేను అందుకోసమే నాకు ఈ వాట్సాప్ ఒకటి ఉంది సార్ సురేష్ గారు వాట్సాప్ లో పెట్టేస్తే చక్కగా చెప్పేస్తాను నిఖిల్ కి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము సుధా గారి తరపు నుండి అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా నిఖిల్ కు ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు గురు గారు ఆశీర్వదిస్తున్నానండి 
సార్ సురేష్ గారు మీది కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందండి నిన్న కూడా కొంచెం అలా అవునండి అవునండి కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది సో సురేష్ గారు మీరు లైన్ లో ఉండండి వానదేవుడు కూడా ఒక పెళ్ళ ఉంటే కంట్రోల్ లో ఉండేవాడండి ఏం 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 వానాలు సార్ ఎవరైనా కూడా ఈ ప్రపంచంలో భార్య ఉంటే కంట్రోల్ లో ఉంటారండి ఖచ్చితంగా అనుభవుతున్నారు అయితే ఒకటి ఎప్పుడైనా కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నిజ జీవితంలో అందరు కూడా మనం తప్పు చేసినప్పుడు త్వరపడి వెంటనే సారీ చెప్పాలి ఒకవేళ పెళ్ళాం తప్పు చేసినప్పుడు మాత్రం పెద్ద మనసుతో చూసి చూడనట్టు వదిలేయాలి లేకుంటే పెళ్ళాం పుతిన్ అవుతుంది మన కొంప ఉక్రెయిన్ అవుతుంది అని పంపించారు సో అందుకోసం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అండ్ అలాగే మరి ఈరోజు ఏమైనా స్పెషల్ ఏమైనా పెట్టారా మీరు యూట్యూబ్లో నిన్న పెట్టారు ఈరోజు ఏం పెట్టలేదు అవునా ఏంటమ్మా ఏం పెట్టారు పీతల కరే ఆహా గురువు గారు ముందు ఇవన్నీ వింటుంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో క్షమించండి <laughs> 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 కాదు కాదు ఇప్పుడు గురువు గారు గురువు గారు ప్యూర్ వెజిటేరియను మీరు పీతలు రొయ్యలు అవన్నీ కూడా చెబుతూ ఉంటే ఆయన మనసు చిబుక్కు మనదు అవునమ్మా నేను అడుగుతాను అడిగినప్పుడు మీరు కనీసం చెప్పాలి కదా గురువు గారు లైన్ లో ఉన్నప్పుడు మహేష్ గారు నేను అటువంటి మాట్లాడకూడదని చెప్పేసి ఎట్లానండి మీరు సుధా గారు సరే ఉండండి మ్యామ్ మీ మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తాను మళ్ళీ మన మన ఆత్మీయులందరికీ కూడా గురువు గారి సమక్షంలో అలాగే సురేష్ గారి సమక్షంలో మీ సమక్షంలో కూడా ఒక మంచి విషయం చెప్తాను ఎవరికైతే లావుగా ఉండే భార్య ఉందో ఎవరికైతే లావుగా ఉండే భార్య ఉందో వాళ్ళు బుల్లెట్టు తీసుకోండి ఎవరైతే పొట్టిగా ఉండే భార్య ఉందో వాళ్ళు యాక్టివ్గా తీసుకోండి ఎవరికైతే సన్నగా ఉండే భార్య ఉందో వాళ్ళు స్ప్లెండర్ తీసుకోండి ఎవరికైతే భార్య లేదో వాళ్ళు హాయిగా ఊపిరి తీసుకోండి ఊపిరి తీసుకోండి అదేంది ఏం లేదు ఊపిరి తీసుకోండి సరిపోతుంది గురువు గారు సురేష్ గారు విన్నారా ఓకే ఏ వెహికల్ మీది ఏ వెహికల్ టూ వీలర్ లో టూ వీలర్ ఏం వాడుతున్నారు సార్ మీరు టూ టూ వీలర్ టూ వీలర్ ఏం మాట్లాడు వాడుతున్నారు సార్ ఆయన ఫోన్ గురుగారు చక్కగా మనం ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం సరదాగా మీ కబుర్లు మా కబుర్లు వెనక్కి చాలా రోజులైంది మీరు సుధా గారు మీరు గురుగారు ఏదైనా సరదాగా చెప్తాడమ్మా విందాం మనం ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా విందాం
గురుగారు సరదాగా మాకు ఒక పాట వినిపిస్తారా చాలా రోజులైంది ఒక జోక్ వినిపిస్తారా అలాగే కస్తూరుబాయ్ ఎవరు అంటే చెప్తారా వద్దు గురుగారు మీరు చెప్పొద్దు గురుగారు మీరు చెప్పొద్దండి కస్తూరుబాయ్ గురించి మీరు ఎట్లా అయిపోయిందంటే నా పరిస్థితి నేను ఏదైనా తీసుకోరి గురుగారు ఇంతమంది నవ్వాడు చూడండి మహేష్ తీసుకోరా ఒరే నాకు అన్నీ తెలుసురా అన్నట్టు ఉంటుంది ఆయన నవ్వు అయ్యో చూసుకునే నేను కస్తూరుబాయ్ గురించి అడిగాను గురుగారు ఈ దీనికి కూడా విషయం తెలిసాను మీ నవ్వులు ఉండే తెలిసిపోయింది నాకు అయితే ఒక దగ్గర స్వయంవరం జరుగుతుందట గురుగారు ఒక్క నిమిషం ఈ ఎవరో వచ్చారు మీ అందరి ముందు చెప్తాను జోకిది హలో ఎవరు మనకు మొబైల్ లో ఎవరండి మీరు మొబైల్ కాల్ చేసింది ఎక్కడ నుండి మీ పేరు ఏదో అన్నారు శేఖర్ ఏం చేస్తుంటారు శేఖర్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ నిరుద్యోగి గురువుగారితో మీకు ఖచ్చితంగా ట్రైనింగ్ అవసరం ఉందమ్మా మీరు లైన్ లో ఉండండి ఒక నిమిషం నా వరకు రానివద్దు గురుగారు చూసుకుంటారు అలాగే షేక్ ఖాజా ఉన్నారా లైన్ లో ఉన్నామా చెప్పండి ఫస్ట్ రేపు చిన్న కుందేలుందండి గురువు గారు నాకు సరే వద్దమ్మా మీకు దండమ్మా నేను ఉంటానమ్మా కాదు 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 చిన్న కుందేలు ఉంది దానికి మీత పెడదామని చెప్పేసి అంటుంది గురుగారు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు అయ్యా దాన్ని కాళ్ళు చేతులు అయితే పట్టుకోలే కదా మీరు ఎంత బాగా చెప్పారమ్మా ఎంత స్పాట్ లో చెప్పారమ్మా మీరు వండర్ఫుల్ అండి సుధ గారు అయితే చాలా సమయ స్ఫూర్తుంది ఇట్లా తిప్పేశారు మొత్తం కాన్సెప్ట్ తిప్పేశారు అసలు మనకు ఏదో ఇప్పుడు మొన్న కాకతీయ సప్తాహం జరిగినటువంటి సందర్భాల్లో ఒక రాజు గారు ఎప్పటి నుండో వాళ్ళ కూతురికి పెళ్లి చేయాలి పెళ్లిడు వచ్చింది కూతురికి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల యుక్త వయసు వచ్చింది ఒక మంచి వరుడు కావాలి ఈ వరుడు బాగా తెలికల్లవాడు కావాలి ధైర్యవంతుడు కావాలి సాహసవంతుడు కావాలి మరి ఎవరున్నారు అని చెప్పేసి పాపం ఆయన అగ్రరాజ్యాలన్నీ కూడా తిరిగేసి 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 ఎవరూ దొరకక ఒకరోజు తెలంగాణకు వచ్చారట గురుగారు సరే తెలంగాణకు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఈ వైస్రాయి హోటల్లో ఒక స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశారు చక్కగా వైస్రాయ్ హోటల్లో స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశారు దానికి కాజా గారు వచ్చేసారు చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చేసారు అంటే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు న్యాయ నిర్ణేతలుగా వచ్చారనమాట మీరు అంతే తప్ప మీరు పెళ్లి కొడుకు అనుకోవద్దు గురుగారు ముందే చెప్పాలి ఇవన్నీ అలాగే శేఖర్ గారు కూడా వచ్చారు చాలా మంది వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆ రాజుగారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు మైక్లో ఆ వేదిక మీద చూస్తే రాజుగారి పక్కన ఒక అందాల రాసి ఆహా ఎంత బాగుంది అమ్మాయి ఆ రాజకుమారి ఎంత బాగుంది చూస్తూ చూస్తూ ఉండిపోవచ్చు అలానే కొన్ని కోట్ల ఆస్తి సరే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు వేదిక మీద యువకులారా మరి ఈరోజు నా కూతురికి నేను స్వయంవరం ప్రకటించాను ఒక నాకు మంచి అల్లుడు కావాలి అని చెప్పేసి ఎన్నో అగ్రరాజ్యాలు తిరిగాను ఎక్కడ ఎవరు కూడా నాకు తారసపడలేదు నాకు ధైర్యవంతుడు తెలికల్లవాడు సాహసవంతుడు అన్ని విధాలుగా పర్ఫెక్ట్ అయిన వాడు నాకు అల్లుడుగా రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను నాకున్నటువంటి యావదాస్తి కూడా ఈ అమ్మాయికే ఇచ్చేస్తాను ప్లీజ్ ఈ అమ్మాయిని కూడా ఇచ్చేస్తా
నాకు అటువంటి అబ్బాయి కావాలి కాకుంటే ఒక చిన్న కండిషను ఈ వాయిస్ రాయి పక్కనే ఒక పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎవరైతే దూకి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పది పదిహేను ముసళ్ళతో పోరాడి నా కూతురు కోసం మళ్ళీ ఎవరైతే బయటకు వస్తారో వాళ్ళకే నేను నా రాజ్యాన్ని అలాగే నా కూతుర్ని నా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వజ్ర వైడూర్యాలన్నీ కూడా అతనికే ఇస్తానని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నాం కానీ ఒక ఆయన దుంకాడు అందరూ దుంకిన తర్వాత ముసలన్నీ వచ్చేసాయి కాళ్ళు పట్టుకున్నాయి చేతులు పట్టుకున్నాయి అటు గురికాయి ఇటు గురికాయి అని బట్టలన్నీ కూడా చింపేసాయి ఏమీ లేవు ఒంటి ఒక ఒక షాట్ తప్ప ఆ షాట్ కూడా సగం గురికేసాయి సరే అట్లా వేసి ఇట్లా వేసి భయపడుకుంటూ భయపడుకుంటూ మొత్తానికైతే ఆ ముసలి నుంచి తప్పించుకొని బ్రతుకు జీవుడా అంటూ ఆయన స్విమ్మింగ్ పూల్ పైకి ఎక్కాడు ఎక్కిన తర్వాత అందరు కూడా చప్పట్లు కొట్టారు ఏ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అనగానే ఆ రాజుగారు అంటున్నారు ఆహా ఇది కదా నేను కోరుకున్నది ఇతను కదా నాకు కావాల్సింది ఇతను కదా ఇటువంటి సాహసవంతుడు ధైర్యవంతుడు తెలికల్లవాడు అందగాడు అని చెప్పేసి సో ఇది కదా అని చెప్పేసి అనగానే అందరు కూడా చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నారు నేను వేదికను ఎక్కాను ఎక్కిన తర్వాత రాజుగారు శభాష్ మామా మహేష్ ఎన్ని రాజ్యాలు తిరిగినా ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా నీ అంత మొనగాడు నాకు ఎక్కడ కనబడలేదు నాయన నువ్వు నా కూతురు కోసం ఇంత కష్టపడి ఎలా దూకావు ఎలా ఇంత సాహసం చేసావు అని చెప్పేసి నా మెడలో దండేస్తే ఆ దండ తీసి విపరీతంగా కోపంతో కింద కొట్టేసి అరే నీ కూతురు వద్దు నువ్వు వద్దు నీ రాజ్యము వద్దు నీ వజ్ర వైడూర్యాలు వద్దురా నన్ను ఇంతకు ఎవడు నెట్టేశాడో చెప్పురా అందులో ఎవడురా ఎవడు నెట్టేశాడురా అనగానే పక్కన చూస్తే చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు లేరు అమ్మ దొంగ గురుగారు మీరే నన్ను నెట్టేసింది అని కూడా అంటే మా గురుగారికి నా మీద నమ్మకం ఈయనకు పెళ్ళి అయితే లేదు ఎట్లీస్ట్ నెట్టేస్తానన్నా కూడా ఈ ముసలితో పోరాడి ఖచ్చితంగా కాదు ఇప్పుడు మీరు నాకు అర్థం కాదు షాట్ పోయినా సరే ఏది పోయినా సరే అంటున్నారు ఏం ఏం అర్థం అవుతుంది నాకు ఏది 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 గురువు గారు శేఖర్ గారితో మాట్లాడదాం శేఖర్ గారు సో మీరు ఫస్ట్ టైమా కాల్ చేయడం శేఖర్ గారు అవునా ఎలా హీరోకి ఏమున్నదండి హీరోకి రెండు మూడు రెండు మూడు సాంగ్స్ ఉంటాయి అవునా మీ మీ దయ వల్ల మీ దయ వల్ల ఎవరైనా ఒక ప్రొడ్యూసరు ఎవరైనా ఒక డైరెక్టరు నన్ను చూసి ఆయన ఓకే అంటే తప్పకుండా నేను విలన్గా చేస్తాను కానీ విలన్గా చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక కండిషన్ గురుగారు కండిషన్ ఏం పెడతాను చెప్పండి గురుగారు మనసులో ఏదో ఉంది బయటికి రావట్లేదు చెప్పండి నా మనసులో ఉన్నటువంటి మాట కూడా చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాజా మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామ వండర్ఫుల్ సో చక్కగా అందరు కూడా మాట్లాడారు ఇప్పుడు మరొకసారి శేఖర్తో మాట్లాడదాం శేఖర్ మామ చెప్పండి నేను ట్రాక్ చెప్పాను మూవీలో అవునా నాలుగు చెప్తారా
చెప్పండి ఒకసారి ఎట్లా ఈ మద్దాలి శివగారు అయినవాడు అమ్మడు వాడు కాదు వాడు ఇంత హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాడు ఉంటే లేస్తారు లేస్తే వస్తారు వస్తే ఏదొస్తారు అని మీరు చెప్పారు కదా మామగారు ఎంత బాగా చెప్పారు మామా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మీ అంత కాదులే మామగారు కానీ ఏదో నాకు వచ్చిన స్టైల్ లో చెప్పాను బాగా చెప్పారు బాగా చెప్పారు అంటే అది బ్రీత్లెస్ అంటే అది ఆ డబ్బింగ్ చెప్పడం చాలా కష్టం మామా నేను ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు మార్నింగ్ సిక్స్ నుండి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఆ ఒక్కటే ఒక్క సీన్ చెప్పాల్సి వచ్చింది అనమాట అది కూడా ట్రాక్లో గొంతు అంత పోయింది సో అవునా ఏదో ఒక్క నిమిషం మనోళ్ళకి వినిపిద్దాం హలో హలో నిన్నే ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒకసారి విను ఆ ఓసారి చెప్పు శేఖర్ వండర్ఫుల్ శేఖర్ చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా మీరు నన్ను విలన్గా చూడాలనుకుంటున్నారు ఆ కళ కూడా నిజం కావాలని చెప్పేసి నేను అవును 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 అయితే ఇందులో ఇందులో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మద్దాలి శివారెడ్డి ఉంటాడు కదా ఈ ఈ మద్దాలి శివారెడ్డి ఆల్రెడీ అల్లు అర్జున్ చేతుల మీద బాగా దెబ్బలు తింటాడు దెబ్బలు తిని ఈయన హాస్పిటల్లో పడిపోతాడు అనమాట ఆ హాస్పిటల్లో పడిపోయిన తర్వాత అల్లు అర్జున్ వాళ్ళ మద్దాలి శివారెడ్డి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళేసి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తాడు అనమాట ఇంకొకసారి నా నీ కొడుకు నా దగ్గరికి ఇది పంపియొద్దు అది ఇది అని అట్లా ఈ ఇద్దరు మధ్య నేను ట్రాక్ చెప్పినప్పుడు కూడా భలే ఆనందం వేసింది అది నీకు రేపు వినిపిస్తా నాకు ఒక్కసారి రేపు గుర్తు చేయి రేపు డెఫినెట్గా రేపు మనకు ఫ్రైడే కదా రేపు చెప్తా డైలాగ్ అది ఓకే రేపు చెప్తాను యా యా ట్రాక్ మొత్తం నేనే చెప్పానండి ఇద్దరికి చెప్పాను నేను ట్రాక్ అందులో రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెల్ మామజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక సరదాగా మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం కాకుంటే మీ అందరికి ఒక చిన్న ఏది ఇవ్వాలి ఒక చిన్న హింట్ ఇవ్వాలి నేను ఏమి హింట్ అంటే గద్దను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు గద్దను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఈగల్ అంటారు ఈగల్ మరి ఈగల్ అనారోగ్యంగా ఉంటే ఏమవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవ్ అనే వ్యక్తికి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి దయ్యం అయిపోతాడు డెవిల్ అయిపోద్ది కదా మరి గద్దకి జ్వరం వస్తే గద్ద అనారోగ్యంగా ఉంటే ఏంటి ఏమవుద్ది యాదగిరి నడదాం యాదగిరి నమస్తే యాదగిరి ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా నేను జబర్దస్త్ ఉన్నాను యాదగిరి పావు షేర్ తీసుకొచ్చినా సరిపోద్దా ఇద్దరికి పావు షేర్ తీసుకొచ్చిందే పావురం తీసుకొచ్చిన ఏంటిదేంటిది పావురం పావు రమ్ము తీసుకొచ్చిన అంటున్నా పావు రమ్ము వద్దా కాదు పావురం కావాలన్నా పావు రమ్ము కావాలన్నా పావు రమ్మే కావాలన్నా దొంగ ఓకే ఇప్పుడు కళ్ళు ఏంది ఈత కల్లా తాడి కల్లా ఏంది బావి దగ్గర ఏమొస్తుంది కళ్ళు ఏ తాటి కళ్ళు కానీ మనకు నీరా నీరా కావాలి మనకు నీరా 
అరే నీరా అంటే తెలియదా నీకు మనకు స్వీట్ గా ఉంటది అది ఎండకాలంలో వస్తుంది ఇప్పుడు ఎండకాలంలో వచ్చేది ఏం కల్లు ఈత కల్లు ఈత కల్లు చాలా తీయగా ఉంటది కదా దీపావళి గీస్తారు నీరా అని కూడా ఒకటి వస్తుంది అది కూడా తీయగా ఉంటది అనమాట ఏమంటారు మీరు గీత కార్మికులు నేను కార్మికుని అంతేనా అయితే మరి గద్దలు ఉన్నాయా బావి దగ్గర గరుడ పక్షి వేరే అది భోజ గద్ద అంటారు ఇంతకు సమర్ కాకి అంటే ఏదో చెప్పాలి అంటే ఈ సమర్ కాకి అనేది ఎండకాలంలోనే వస్తుంది లేదు లేదు ఎవరైనా చెప్పింది అరే నాకు తెలుసు దాని గురించి ఇప్పుడు సమ్మర్ అంటే ఏంది అది కాదు అది కాదు సమ్మర్ అంటే ఏంది ఎండకాలం సమ్మర్ కాకి అంటే అదే సమ్మర్ కాకి అంటే సమ్మర్ లో వచ్చే కాకి అయితే సమర్ కాకి పుల్లు ఉంటది అట్న మన కాకి అంతే ఉంటది మన కాకి లెక్కనే ఉంటది కానీ అది దాంట్లో గుడ్లు పెడుతుంది ఓకే అది గుడ్లు పెట్టినాక ఏదో గూడు గూడు తీసుకొచ్చి నీళ్ళలో ఒక్కొక్క పుల్ల తీసేయాలన్నట అయితే ఆ పుల్ల తీసేస్తే అది పోయి నీళ్ళలో వేస్తే అది ఎదురు వస్తుంది అంటది ఇంట్లో ఆ కాకి పిల్లల్ని నీళ్ళల్లో వేస్తుందా గూడును గూడును ఓకే ఇప్పుడు ఈ పక్షులు గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత మంచిగా వాటి మీద పొదుగుతాయి అంటే వాటి మీద కూర్చోవడం వల్ల ఈ పక్షిలో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఆ గుడ్లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ అంతా కూడా ఫలదీకరణం ఏదో అంటారు దాన్ని మంచిగా పిల్లలు చక్కగా ఓపెన్ అయిపోయి కొంచెం ఎగ్గును ఇట్లా కొట్టగానే టప్పున ఓపెన్ అయిపోతే చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కులు వేసుకొని బయటకు వస్తాయి అవి ఈ మెల్లగా ఈ పిల్ల ఈ ఈ పిట్ట ఏం చేస్తుంది అంటే చక్కగా బయటకు వెళ్ళేసి ఏదో చిన్న చిన్న అంటే అది తినే ఆహారం వేరు ఇక్కడ మీరు మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలా పక్షి అది తినే ఆహారం వేరు ఏ అది ఎటువంటి ఆహారం తింటుంది అంటే దానికి కొంచెము ఈ గింజలు ఉంటాయి కదా గింజలు ఈ ఈ మన పత్తి గింజలు కానీ లేకుంటే మామిడి మామిడికాయ కానీ దాని తర్వాత రకరకాల గింజలని పక్షులు తింటాయి యాక్చువల్గా కానీ పక్షికి పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మాత్రం చాలా మెత్తనైనటువంటి ఫుడ్ను తీసుకొని వస్తుంది అది తీసుకొని వచ్చి దాన్ని బిడ్డలకు తినిపిస్తుంది ఎందుకంటే మెత్తగా కావాలి కదా మనమైతే సిరిలాక్స్ అవి ఎలా పెడతామో పక్షి కూడా అలానే దాని పిల్లలకు అలా పెడుతుంది అనమాట సరే కొంచెం కొంచెము ఫస్ట్ సెరిలాక్ మనం ఉగ్గు ఎలా పెడతామో తర్వాత సెరిలాక్ అలా పెడతాము కొంచెం 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 తీసుకొచ్చి చిన్న చిన్న క్రిములు కీటకాలు అన్నింటిని కూడా తీసుకొని వచ్చి పిల్లలకు తినిపిస్తుంది అనమాట తినిపించి ఏం చేస్తుంది పక్షులు ఆ పక్షులు పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ ముళ్ళు కూడా తీసుకొని వస్తుంది ముళ్ళు తీసుకొని వచ్చేసి ఆ గూట్లో పెడుతుంది అనమాట 
ఆ గూట్లో పెడితే ఈ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట పిల్లలకి గుచ్చుకున్నప్పుడల్లా కొంచెం పైకి ఎగురుతుంది గుచ్చుకున్నప్పుడల్లా కొంచెం పైకి ఎగురుతుంది ఈవెన్ తల్లి ఎంత ఆలోచిస్తుంది అంటే చిన్నగా కొంచెం హాని అయినా పర్వాలేదు బిడ్డలు ఎగరగలగాలి పైకి ఎదగగలగాలి కొంచెం కష్టమైనా పర్వాలేదు అని చిన్న 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 ముళ్ళే మళ్ళీ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ముళ్ళు కూడా కాదు అలా ముళ్ళు కుచ్చుకున్నా కొద్దీ పక్షులు చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్నగా పైకి ఎగిరి ఒకనొక మూమెంట్ లో చక్కగా పైకి ఎగిరిపోతాయి అవి పైకి ఎగిరిపోయినప్పుడు కూడా ఆ పక్షి మళ్ళీ ఆ పిల్లలతోటే వెళ్ళేసి మళ్ళీ తీసుకొస్తుంది వాటిని అలా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ పక్షి చాలా స్వేచ్ఛగా ఎగిరిపోవడానికి అప్పుడు అవకాశం ఇస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ పిల్లలు వాళ్ళ మమ్మీతోటే ఉంటాయి ఆ చెట్టు మీదే మళ్ళీ గూడు కట్టుకుంటాయి లేదంటే వేరే చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి లేకుంటే ఆ మమ్మీ ఒంటరైపోతుంది నాన్న ఒంటరైపోతాడు ఆ పక్షులన్నీ కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి ఇది ఒక పక్షికి ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పదనం అది ఏ రోజు నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కావాలి ఏ రోజు నాకు రేపటికి ఫుడ్ ఏంటో కావాలని ఎప్పుడు ఆలోచించేది పక్షి ఆ రోజు ఉంటే చాలు ఆ రోజు నా బిడ్డల కడుపు నిండితే చాలు ఆ రోజు మా ఫ్యామిలీ మంచిగా ఉంటే చాలు ఓకే అది ఏది పడితే అదే తింటుంది అన్ని రకాలుగా కూడా తినేస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ సమర్ కాకి విషయానికి వచ్చేస్తే సమర్ కాకి విషయంలో ఈ దాని గూడంతా తీసుకెళ్ళిపోయి వాటర్లో వేస్తుంది ఒకే అది పెట్టుకునే గూడులో ఒక చిన్న పుల్ల మాత్రం ఎదురుగా వస్తుంది అంతే కదా నీళ్ళకి ఎదురు ఉంటుంది ఎదురుబోతూ ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే అవన్నిటి కూడా దాని భాష వేరు పక్షుల భాష వేరు ఎప్పుడైనా బిడ్డలు కొట్టుకొని పోతుంటే ఆ ఎదురుంగి వచ్చే ఒక్క పుల్లనైనా కాపాడ కాపాడకపోద్దా అని ఏదో ఇంటర్నల్ మీనింగ్ మాత్రం ఉంటుంది దానికి ఎందుకంటే ఈ మధ్య నేను యూట్యూబ్లో చూశాను ఒక రకమైనటువంటి నాగుపాంలాగా ఒక కట్టె ఉంటుంది ఆ కట్టె నీటికి ఎదురుగా ఎదుగుతుంది అనమాట అది మన వాటర్లో వేస్తే ఆ కట్టె పాములాగానే దానికి ఎది ఈదుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అది దానికి ప్రాణం లేదు ఏం లేదు ఆ కట్టెకు నేను కావాలంటే నీకు ఆ లింక్ పంపిస్తాను నేను చాలాసార్లు కూడా చూశాను ఈ కట్టే ఏంటి అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఇక నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఈత కొట్టినప్పుడు ఏమైందంటే బాయ్లోకి దిగిన బాయ్లోకి దిగిన దిగిన తర్వాత ఈ అవి ఏంటే లొటపీ చెట్ల కాదా దాన్ని అది ఏంటి అవి అవి చెప్పవా నీళ్ళు మింగిన తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు దోస్తులు మళ్ళీ బయటకు తీసుకొచ్చారు ఇది మా నాన్నకి తెలిసింది ఎట్లా తెలిసింది ఏందో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా అదే రోజు మా నాన్న నన్ను కొట్టడం మళ్ళీ ఎప్పుడు కొట్టలేదు కాకుండా ఇక నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ మా నాన్న వచ్చేసి దూకురా 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 అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి దూకాము ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా కాకుంటే ఒక ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడు మావ అంటే నేను కాళ్ళు లోపల పెట్టి ఉన్నప్పుడు వాడు మునిగి నా కాలుకు ఒకటి చుట్టాడు మావ కాలుకి ఏదో చుట్టాడు అరే మహేష్ నీ కాలుకు పాము చుట్టుకుందిరా అన్నాడు అంతే మావ అయిపోయి ఏం చేశారో నాకేం అర్థం కాదు హలో హలో నమస్తే అండి నాగవలి గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఉండు యాదగిరి ఏయ్ నేను భయపడు కాదు ఇక చెప్పకూడదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు అంటే ఏం చేస్తుంటే నేను కార్ నా కాల్కి ఏదో చుట్టుకుంది నీళ్ళల్లో అనగానే అంతేనా 
ఈ అంతే కరెక్ట్ ఏ నువ్వు అనుకున్నదే కరెక్ట్ ఏ నువ్వు అనుకున్నది నేను నీళ్ళు ఏమి ఇంకలేదు ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చేసి అన్నారనమాట అరే ఏంట్రా నీళ్ళన్నీ సాల్ట్ అయిపోయినాయి ఒకేసే అన్నారనమాట రైట్ యాదగిరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా నాగవల్ గారు చెప్పండి సార్ చక్కగా కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయిందండి మరి ఏంటి ఈ టైంలో మీరు కాల్ చేస్తేనే ఎలా మాట్లాడగలను ఎనిమిది గంటల తొంభై సారీ ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలు అవుతుంది నిన్న టూ అవర్స్ చేశాను యాక్చువల్గా ఈరోజు మన పద్మజా గారు వచ్చారనమాట పద్మజా గారు మెసేజ్ పెడుతూ ఉన్నారు మీకు పాటలు వచ్చా నాగవల్ గారు అనారోగ్యం అంటే అనారోగ్యం ఐ ఎల్ ఎల్ గద్దను ఈగల్ అంటారు జ్వరంగా ఉన్నటువంటి గద్దను ఇల్లీగల్ అంటారు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో డిక్షనరీ ఉందా ఐఎల్ఎల్ అని కొట్టండి ఐఎల్ఎల్ కొడితే ఏంటి అని చూడండి జబ్బు అని వస్తుంది అవును మరి జబ్బుగా ఉన్నటువంటి గద్దని ఏమంటారమ్మా ఇల్ ఈగల్ అంటారు సరే రేపు రేపు కూడా చాలా బాగుంటుంది రేపు కూడా చాలా సరే నేనైతే మీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్పను కానీ వీలైనప్పుడు అంతా మీ షోలోకి సరదాగా మనం మనం స్కిట్ వేయాలి మీరు రేపంచెల్లి మన ఇద్దరం ఈ క్వశ్చన్స్ కాదు ఇక మనం స్కిట్ వేసేసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ నాగవల్లి గారు మైడియర్ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దా